Então, mais uma vez, boa noite para todos e todas. Obrigada por mais essa oportunidade. Antes da gente iniciar essa aula, é, nós estamos, nesse momento, fazendo a implantação do planejamento estratégico da FACE. A importância do planejamento estratégico em uma organização, seja ela pública ou privada. É levar a conhecer a importância de por que nós existimos, para onde nós queremos ir e por que nós estamos aqui. E, para isso, é importante que esse planejamento seja discutido no âmbito dos discentes, dos docentes e dos técnicos administrativos. Então, por essa relação e por essa razão, eu venho solicitar aqueles que têm disponibilidade, aqueles que querem que esse ensino da face mude, seja um ensino cada vez de pesquisa, de extensão, voltado para essa gestão compartilhada para a comunidade, participem né, como delegados, nos apoiando, nos ajudando, fazendo a sua opinião aparecer nesse processo. E para isso eu vou disponibilizar aqui é, no chat um link, que é no qual você pode se inscrever como delegado, para participar do nosso planejamento estratégico. Como eu disse, planejamento estratégico é que vai dar a continuidade e a formação de uma face cada vez melhor. Né? Ah, professora, daqui a dois anos, três anos, quatro anos eu me formo. Eu não quero saber. Claro que você quer uma face melhor, porque você pode e deve brisar pelo aquele local no qual lhe deu uma certificação de um curso superior, seja ele bacharelado, seja ele tecnólogo, seja ele em licenciatura. Então, a face ela vai poder trabalhar, ser melhor, se ela tiver em seu quadro pessoas que discutem, pessoas que propõem, pessoas que apresentem propostas para melhorar a nossa estrutura de ensino, pesquisa e extensão. Então, o link está aí no chat. Se você puder ser delegado em um dos nossos eixos, esses eixos eles são trabalhados dentro de uma visão de sustentabilidade, uma visão de cenários voltados para pesquisa, para extensão. Então, assim, vamos participar, né? Convoco vocês aí a estar colocando seus nomes. Nós não temos representantes do curso de administração. Muito triste, né? A gente tem representantes do curso de economia, do curso de ciências contábeis, mas não temos de administração. Então, peço você aí para fazer parte desse time, né? Que vai colocar face dentro desse processo de ensino, aprendizagem de excelência de um cenário cada vez mais participativo e de uma evolução das pesquisas, das ações de extensão e também das ações de ensino. Conto com vocês aí nas inscrições. Para a gente começar, então, eu vou propor, dentro da nossa aula, é, três tópicos para que eu... Gabriel, Emerson, Matheus, Vitor, Carlos, Paulo, Alisson, e também nós temos aí a Amanda, a Camila, Carla, né, o Andrei, possamos pensar um pouquinho sobre esse conteúdo que tem aí também apresentado uma visão diferenciada do que a gente tem para o processo, a entrada e a transformação. Vamos lá, então, o nosso sumário hoje é o que são processos, definições de input, que são as entradas, definições de outputs, que são as saídas.
Gabriel, você quer sair da aula, é isso? Ou você quer ficar só ouvindo? Sim, professor, eu quero só mesmo estar tá ouvindo mesmo, porque eu não estou me sentindo muito bem hoje, estou quietinho. Tudo bom. Beleza. Fica tranquilo, tá? Então, é, eu acho que vocês viram nas mídias que o nosso professor Henrique, ele sofreu um acidente ontem, numa cidade próxima a Pedro Juan. Esse acidente... É, ele não foi como as mídias anunciaram, né? Ele não teve traumatismo craniano e nem tampouco a questão da hemorragia. Porque ele fraturou uma de suas vértebras, a C4. E durante todo o dia nós conseguimos mexer e trabalhar muito para que ele pudesse vir transferido do Paraguai para o o Brasil para Ponta Porã e depois de Ponta Porã para Dourados. Ele já está aqui no Hospital Santa Rita, está internado, fazendo todos os exames necessários para saber da gravidade, então, agora, desse seu acidente. Peço a vocês que nas suas orações lembrem dele, né? Porque ele ainda não está 100%, porque ele está internado e está fazendo todo esse processo de exames. Tá bom? Muito obrigada. Então, vamos lá, continuando a nossa aula, falando do que são processos. Emerson, você acredita que são processos de acordo com esse conteúdo até que você leu da matéria? Eu acredito que isso sejam as atividades que são realizadas dentro da organização para tipo, dar o resultado, né? Que é o produto ou serviço que, é no, que vai acontecer no final. Na minha cabeça, é isso que são os processos. Vamos lá. Com essa imagem, a gente consegue ver que todas as operações, elas produzem, assim como o Emerson disse, produto ou serviço que a gente chama de bens e serviços. Através dessas transformações, que são input ou output, as entradas e as saídas. Isso mesmo que o Emerson acabou resumindo na sua fala. É, recursos a serem transformados, que a gente chama de entradas, né? Materiais, informações, consumidores... Recursos de transformação, aqueles que fazem com que os materiais, as informações e os consumidores sofram essa transformação, são os equipamentos e as pessoas. Esses, por sua vez, têm como foco o processo de transformação. E esse processo vai me dar um bem ou um serviço dado que todo produto, ele tem em sua junção um serviço. Esta, então, operação demonstra que, em certas situações, essa matéria-prima, ela não sofre tanta transformação, ela sai do seu processo e, às vezes, ela entra no mercado sem sofrer transformações significativas que lhe garantam a questão da agregação de valor, que a gente chama de produto, às vezes, in natura. Vamos imaginar o seguinte, eu produzo lá na minha propriedade, tem uma produção e eu fiz uma horta e essa horta, então, tem um canteiro de couve. Essa couve eu retiro lá da horta, Junto lá cinco ou seis folhas, coloco algo para amarrar e entrego ao mercado próximo da minha propriedade. O que eu tenho de material? Então, eu tenho o canteiro, tive a terra, o adubo, o esterco, né? as mudas. Esses por si só sofreram algum tipo de transformação através desses processos de crescimento dessa muda, a água, né? Então, eu fui lá e colhi. 
entreguei esse produto. Como que eu consigo que esse produto tenha um diferencial na transformação e agregação de valor? Por exemplo, se eu comprar uma máquina, essa máquina, então, faz o corte dessa couve, bem fininho, cabelinho de anjo, coloco em bandejas, essas bandejas por si têm uma embalagem, essa embalagem tem o peso, a medida, né, a quantidade que tem ali dentro, a data de validade, a descrição nutricional, e no verso dessa embalagem eu ainda coloco, por exemplo, uma receita, que pode ser comercial, produzida através dessa couve. Qual o diferencial que eu tenho do João, que vende só a couve natura? E a minha couve, que já vem picada, já vem embalada, higienizada, dentro de uma embalagem própria que pode ser armazenada e condicionada dentro da geladeira, e que, por si só, ainda tem uma receita. É a mesma couve, é o mesmo comerciante, é o mesmo produtor. Qual o tipo de mercado que eu vou atingir? Qual o tipo que o João vai atingir? Esses processos de transformação levam-me a entender a diferenciação entre produto e serviço. Por isso que é tão importante que eu entenda a gestão da transformação dentro do processo produtivo. Eu vou colocar aqui o carregador para a bateria não acabar. Só um minutinho. Voltando lá, então, eu tenho com essa relação também que o processo de transformação, ele trabalha essa visão da entrada, então aqui eu vou construir uma casa. O que eu tenho de entrada? O profissional, a mão de obra, escada, prego e madeira. E no final que eu tenho? Uma casa construída. Lógico, essa casa era de madeira. Então, por isso, ela sofreu esse processo de transformação do que era um produto in natura, do que se transformou no produto acabado. Aqui também outro exemplo, né? Então, eu tenho um profissional, eu tenho uma cliente, essa cliente, então, vai receber um dia de diva, né? Então, ela entrou com algumas questões que precisavam ser transformadas e aí ela sofreu um processo de transformação em serviço. Sabia que vocês iam falar, né? Essa cliente mudou realmente, mas existe, né? Aquele processo, não existe mulher feia, tá? Existe mulher que não passou para um salão de beleza, ok? Passou lá, o negócio já ficou totalmente diferenciado. Cabelo, sobrancelha, dente, você viu que ela não tinha nada disso, né? Os olhos já sacaram, olha, maquiagem e que mulherão que ela transformou. Mas é isso. Aí, o que que acontece? Nesse processo que a gente está aqui descrevendo, nós temos também é, uma visão que os processos são arranjos e recursos que produzem produtos ou serviços, como a gente comentou lá no início. Cada operação é composta por um conjunto de processos interconectados. Lembra? A saída de um processo é a entrada do outro. Então, vamos pensar nessa cliente que entrou no salão. Saída de um processo é a entrada de outro. Então, se ela está mexendo no cabelo, ela lavou, pintou e escovou. Né? Então, há uma entrada e o processo do fluxo desse trabalho e dessa continuidade. Esse exercício eu passei para vocês para ser realizado. Fiquei muito triste que dos 27, só 9 responderam. Não sei se vocês não responderam porque não entenderam. Não sei se vocês responderam porque não quiseram a outra parte responder. Mas, de qualquer forma, eu trouxe aqui como um exemplo, tá? Então, vamos pensar. 
Só um minutinho, vou pedir uma água aqui, que a minha garganta está começando a dar uma falhada. Só um minutinho, vou pegar uma água. Então, o que, que você está vendo aqui? É, Vitor, pode ler para mim o primeiro serviço barra produto, que Só é, sim, na verdade, a operação linha aérea? O que, que entra? Que... Ah, sim, como é? vamos lá. É, entra avião, pilotos e equipe de, bom, de bordo, é, equipe de terra e passageiros e carga. Senhor, é que eu estou pelo celular e está bem pequenininho, tá? Não sei se ele é certo. Mas é isso que você leu mesmo. Tá, ah, então, eu tenho como entrada o avião, claro, né? O equipamento. Os pilotos, que é, na verdade, e a equipe de bordo, que é a mão de obra. A equipe de terra, que também é o apoio né, da mão de obra. E as passageiros ou cargas, que é o que o avião transporta. Ok? Isso a gente chama de input. A gente chama de entrada. Tá? Pode continuar, Vitor. Qual é o processo de transformação? É, transportar passageiros e carga pelo mundo. O processo de transformação é objetivo porque esta operação existe. Tá? Então, por que, que ela existe? Para transportar passageiros e cargas pelo mundo. É outra função do avião. Ah, um avião é para... Não, não é para conhecer, é para transportar. É um transporte, é um modal. E o que ele tem de saída? Passageiros e carga transportados. Quando eu falo de saída, que eu falo de output, eu estou falando o quê? O que esse, o que esta operação pode trazer para mim como produto ou serviço? Então, ela vai pegar os passageiros e transportá-los. Vai pegar as cargas e transportá-los. Ok? Então, esta é a linha que mostra aquela primeira imagem que a gente construiu. Impulso, transformação e saída da questão da operação da linha aérea. Tudo bem? Matheus, Rondane... Rodeline, você pode ler para mim loja de departamento? Oi, Matheus, você consegue ler? Ah, tá Será que profundo. não tem medo? Pode ficar... Não tá no Pode ficar tranquilo, sem problema. Vinícius, você consegue ler para mim? Oi, oi, professor, qual parte? Loja de departamento. Enxergou? Viu? Produto à venda, equipe de venda, registro informatizado, clientes. Nossa. Esses são os inputs. E o processo é. de transformação? Dispor os bens, conhecer o conceito de compra e vender os bens. E o que sai? Consumidores e produtos juntos. Então, o que é uma loja de departamento? Por exemplo... A Avon é uma loja de departamento. Riachuelo é uma loja de departamento. Então, ele tem produtos à vendas, equipe de vendas, registros e clientes. Isso é o que entra. Transforma o quê? Dispor os bens. Então, se você entra lá, você tem sessão masculina, sessão feminina, sessão infantil. Fornecer conselhos de compras. né? Tem sempre alguém lá com uma sacolinha, com a bolsinha, é, alguém que vai te dar alguma informação. Vender esses bens, que é o que a loja de departamento quer, que esses produtos girem. E consumidores e produtos juntos. Esses consumidores e produtos juntos é uma loja de departamento. Você entra lá, todo mundo está lá dentro de um único local. Ok? Nathalie, você consegue ler para mim polícia? Nathalie. Não. Tá 
Rafael. Boa noite, professora. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, Rafael. A senhora quer aquele recurso de input de polícia? Polícia. É, oficiais de polícia, sistema de computador, informação, público. É defensores da justiça e criminosos. Aí, processo de transformação é prevenir crimes, solucionar crimes e prender criminosos. E output seria a sociedade justa, público, com sentimento de segurança. Então, quando eu vou fazer um boletim de ocorrência, ou quando eu vou registrar algo dentro da polícia, é, esse sistema tem um sistema de computação, né? Ele tem aí informações, o público que vão é, em todo o processo de atendimento. A questão da transformação é como foco a prevenção, a solução e a prender essa visão dos criminosos para chegar aonde? Numa sociedade justa para que haja, então, a segurança. É, por último, nós temos lá, fabricante de comida congelada. Comida que vai entrar, é uma comida fresca, saudável, boa, lembra lá da couve? É, operadores, equipamentos de processamento de alimentos e processo de congeladores. Para a preparação dessa comida, congelamento, que é o processo de transformação, e o que vai sair são comidas congeladas. Esse era, então, o nosso exercício, bem facinho, Lógico que aqui a gente dá uma descrição mais trabalhada, mas não necessariamente precisava colocar tudo isso. Já que no exercício tinha de um lado, você tinha que colocar o input, e do outro lado você tinha que colocar o output. O que você tinha, a operação e o processo de transformação. Dúvidas? Então, as entradas... É, elas são recursos a serem transformados, são os recursos que serão tratados, transformados e convertidos de alguma forma. Exemplo, materiais, informações, consumidores. Já os recursos de transformação, esses são recursos que agem sobre a forma de transformá-los. Por exemplo, as instalações e os funcionários. Recursos a serem transformados, são aqueles recursos que podem ter suas propriedades físicas transformadas pela razão do processo. Exemplo, forma ou composição. Então, se eu vou fazer uma receita de pão, eu tenho que pensar que eu tenho alguns recursos que chamamos de recursos a serem transformados. Por exemplo, tipos de materiais como farinha, ovos, fermento, manteiga, sal, leite, água. Isso, então, em quantidades corretas dentro desse processo, há uma entrada, há uma transformação que eu vou usar. Bater os ovos, misturar com o leite e a manteiga, por fim, colocar a água junto ao fermento, trigo e açúcar, misturo, espero os processos de transformação acontecerem, que são fermentação, crescimento, assar, e o que sai? O pão fresquinho, assado, quente, para ser consumido. Então, esses são recursos de entrada, determinado por sua vez, tipos de materiais que sofrem dentro do processo de transformação. Agora, os recursos a serem transformados, eles também envolvem o quê? As questões de informação. Que tipo de informações eu estou falando? São aqueles recursos que podem ter suas propriedades informativas transformadas pelo processo. Vamos olhar aqui. Eu vou lá no sistema da CAPES, reúno várias informações de publicações, de anos, de artigos, de um determinado tema, faço esses temas sofrerem um processo de transformação, por exemplo, como uma análise bibliométrica, 
E o que vai sair? Gráficos, tabelas, informações de países, figuras, imagens, aonde identifica quantas publicações eram, em quais locais se publicou mais, quem mais escreve sobre esse artigo, e aí, então, eu tenho uma concentração de informação. Dúvidas em relação às informações e aos materiais? Tudo certo, por enquanto? Posso continuar? Sim, professor. Valeu. Então, dentro desse contexto, eu tenho, por exemplo, a questão dos recursos a serem transformados na entrada, que são as pessoas, né? os consumidores, que são pessoas que podem ter suas propriedades físicas ou psicológicas transformadas pelos processos ou usufruir desse tipo de serviço. Por exemplo, serviços estéticos, lembra lá da moça que não era lá chegada à beleza, que saiu, né? O processo de transformação, ó, outra pessoa. Questão de hospedagem também entra como a ação dos consumidores, o transporte, o entretenimento, né? Então, a pessoa, ela entra e sai. Qual a diferença aqui da nossa imagem? É que ele entrou triste e saiu feliz. Dia do pagamento. Isso aqui é quando inicia o pagamento, né? Pela manhã eu estou triste, no final do dia eu recebo. E aí pode ser o contrário também, né? Num dia eu estou muito feliz e no outro eu estou extremamente triste porque o meu salário já acabou. Pode acontecer. Concorda comigo? Não sei quanto tempo dura o seu salário no mês, mas tem mês que o mês está muito maior que o meu salário. Não é assim? Ou não acontece com vocês? Infelizmente, sim, professora. Difícil acontecer o contrário. <risos> é assim mesmo, né? A gente, com, com o passar do tempo, os meses estão ficando muito longos, né? E o nosso salário cada vez menor. É, é triste, mas é a realidade. E a gente ainda, quando está empregado, ainda consegue fazer esta gestão. E quando a gente não está, que aí tem o um mês inteiro sem o um salário? Aí já é uma outra questão para ser analisada. Mas vamos continuando aqui. Instalações, né? Então, os prédios, os edifícios, eles possuem a definição de instalações. Por quê? Se eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho um local onde o escritório existe, que é o um recurso de transformação. Há também dentro do escritório máquinas e equipamentos. Dentro dessa junção, eu posso ter o terreno no qual esta instalação está edificada. Né? E tem as tecnologias de processo de transformação de produção. Exemplo disso, nós temos máquinas, sistemas, equipamentos, etc., Aqui no exemplo do nosso pão, eu tenho o um forno, que é uma instalação, que é uma máquina. Há ah, todo o processo de transformação dessa máquina, por quê? Se não tiver o forno, como há o um processo de transformação? Como esse produto vai sofrer a transformação entre o processo in natura e o processo acabado? Então a necessidade, né, desta questão de transformação. Dentro desses recursos também, a gente tem a função primordial, que é dos colaboradores, né, dos funcionários, aqueles que são envolvidos na produção em todos esses níveis. Exemplo, operador de máquinas, a gestão da gerência e essa transformação como se eu, por exemplo, vou fazer pão, vai sair pão, tá? Agora, uma quantidade maior de pães, como a padaria faz, eu já não sei fazer. 
Então não vai sair pão. Vai sair algo que pode parecer o pão, mas que não seja comido tendo o processo de se transformar e ser aceito por esses clientes ou consumidores como um padeiro profissional. Ok? Chegando, então, a quase o final do que a gente quer falar para vocês aqui do conceito, né, da parte teórica, as saídas têm todos os processos de produção e eles produzem, na verdade, o produto ou o serviço. Exemplos são produtos... São tangíveis, que você pode tocar. Exemplo disso, eu tenho o pão, a TV, o jornal. E serviços têm como uma das suas características a intangibilidade, que é, no caso, a hospedagem, o penteado, a qualidade, né, a satisfação. E produtos e serviços, alguns processos produzem produtos e serviços. Entre eles, nós temos aí um exemplo de um restaurante que tem comida e o tipo de atendimento. Vou parar aqui e vou perguntar para vocês. Como se produz, por exemplo, a cachaça? Que eu preciso de matéria-prima. Acho que cana, professora, eu Ana, não sei se o restaurante já não vou saber. Se usa álcool, algo assim, água, não sei muito bem. Vamos lá, o Vitor disse cana, álcool, água. Alguém Ma... consegue imaginar como é produzida a cachaça? O maquinário para processar. Aguardente, isso. pinga, qualquer coisa semelhante? Não? Não sei se fica um, um período, tem que ficar um período guardado, não sei se é um processo ou entrada. Exatamente, fermentação tem que acontecer. Algo mais, gente? Vocês nunca tiveram curiosidade de saber? Através da destilação. Ótimo, a gente Gabriel. Tem um de álcool que tem que ter na bebida, tem que passar pelo processo. Questão da madeira, que vai nos barril também. É tudo questão de envelhecer, passar saborização. Né? Tem, às vezes, que colocam até essências né, de saborização da cachaça. Muito bom. Vão conhecer? Convido vocês, então, a conhecer o processo de transformação da cachaça. Para quem nunca viu, agora é a hora. O pessoal que faz o corte é, corta ela, elimina uma parte da ponta e uma parte do, do pé, usando só o meio, só o centro da cana. Daí então essa cana é encaminhada até a parte de moagem. Lá a gente faz a extração do caldo, o bagaço é eliminado para uso na caldeira e o caldo é encaminhado até o decantador, onde ele passa por uma peneira e por vários processos que ele sobe e desce nas divisórias do, do decantador, fazendo a decantação e a eliminação do, das impurezas até a parte final que ele fica limpo. Daí então eu encaminho ele por Dornas, que ele chega com 23% de açúcar, que é a porcentagem do caldo da cana. Então eu preciso dele para poder usar no fermento com 15%. Então eu faço uma diluição com água. Coloco uma parte de água, uma parte de caldo, até eu atingir esses 15% do açúcar. Daí então ele está pronto para ser usado no fermento. Eu encaminho ele para a sala de fermentação, onde eu vou colocar ele junto com o fermento. E o fermento vai fazer o processo durante 24 horas, que é o processo da transformar todas as, essas partículas de açúcar em álcool. Isso demora 24 horas, no caso, depois desse processo aí, o caldo de cana se torna um vinho, que já está transformado o álcool. Eu encaminho então para a parte de destilação. Nesse fermento, depois que eu tiro essa parte do caldo, eu adiciono outro caldo, já a partir de todos os dias, e 
Daí na, de, na destilação eu coloco uma parte na panela, que são mil litros, e vai começar a destilação. Com o uso do vapor, que vem da caldeira, eu aqueço esse caldo, esse vinho, e esse vinho vai evaporar as partículas de álcool, como elas são mais leves, ela evapora, passa pelo deflagmador, onde ela, há uma condensação, isso, aí ela começa a, já é a parte que ela se torna cachaça. Ela escorre por uma serpentina com 90 graus de temperatura. Isso ela passa por uma próxima lambicada, que está esperando no pré-aquecedor, que ela vai pré-aquecer essa, essa próxima lambicada e aproveitar e resfriar ela também. Depois ela desce por uma outra serpentina, passando por um resfriador, onde tem uma, uma circulação de água o tempo todo, que ela vai resfriar. Desses 90 graus, ela cai para 25, 30 graus no máximo. Dessa parte aí eu vou fazer a separação. A cachaça ela é separada em três partes, que é cabeça, coração e cauda. A cabeça e a cauda a gente usa num processo industrial de produção de álcool para combustível. E o coração que é o que é consumido. É o coração puro, apurado mesmo. Daí então eu encaminho ela para umas dornas, onde ela dá uma descansada e uma padronizada. Depois que eu recolhi elas todas, estão padronizadas, ela é encaminhada a, a parte de envelhecimento. E no caso aí tem uma grande diferença que é o envelhecimento e o armazenamento. O armazenamento ele é feito em tonéis até 70 mil litros, tonéis de madeira, de várias madeiras brasileiras. E o processo de envelhecimento não. O máximo que é permitido por lei é 500 litros, o tonel. Então são armazenadas com um certo período aí de dois a três anos ou até mais. E hoje o processo industrial, a cachaça industrial também está usando o processo de armazenamento. Colocar em madeira e envelhecer ela aí por um certo período. Que depois desse processo, a gente faz um, um, uma baldeação nela para a área de engarrafamento, onde ela é engarrafada e levada ao consumo. Então, vocês já conheciam? Já tinham visto, já tinham entrado no alambique. Eu sabia que para fazer uma cachaça de qualidade tem que ter um tonel de qualidade, tem que ter uma destilação de qualidade, tem que ter um engarrafamento de qualidade. Vocês viram ali que existe tipos de materiais, existe, além desses materiais, funcionários, que são, em sua grande especialidade, pessoas já com conhecimento de causa, de área, as instalações, elas são primordiais para que essas ações da decantação, do processo de transformação aconteça. E, acima de tudo, eu tenho também a visão né, da entrada como matéria-prima, como mão de obra, como o arranjo né, desse mercado tão importante que é consumido, por exemplo, da cana somente ou a parte central, né? não há o um consumo, nada em relação, por exemplo, à ponta do, da cana, e sim a parte do centro dessa cana. Então, olha a importância de ter essa informação e também ter esse processo bem definido né? e trabalhado para que haja o processo correto da destilação do produto, né? E aí, alguém já tinha conhecimento? Não, professora, só uma dúvida, é, no caso, a entrada ali seria só a, a, a cana ou tem outra entrada, assim? A entrada é a cana. Lógico que hoje já se faz cachaça, de outros tipos de destilados, né? Então, eu tenho a cachaça da beterraba, 
Eu tenho a cachaça, por exemplo, da própria batata, mas é uma fermentação diferente. A nossa cachaça, que é patrimônio do Brasil, quase perdemos para o Japão, né? Há um tempo atrás nós não tínhamos o registro da cachaça, da água, água ardente, e por isso quase perdemos esse processo, mas agora é patrimônio, é, é de cana de açúcar. Essa cana, então, é produzida em sua grande quantidade hoje no Nordeste, em uma parte da nossa região sul e sudeste, né? A cana caiana, que eles falam, né? Que é a cana que tem o um blix, que é uma quantidade de açúcar alta que faz essa fermentação, mas entra-se a cana. Lógico que depois, quando ela cai no processo de decantação, há outros tipos de produto, como você viu ali, tem que olhar a acidez e a quantidade desse açúcar, misturar com água ou não, e para esse processo de fermentação acontecer. A cachaça, se não tiver esse cuidado, pode até deixar certo, com certeza. Por exemplo, se eu moer a cana dentro de um engenho e esse engenho tiver aquela, aquele inseto que é o barbeiro, eu consigo contaminar todo esse produto e no final eu ainda ter várias enfermidades através do consumo. É um produto que merece todo o nosso cuidado aí. Lógico que eu não tomo água ardente, não tenho esse consumo, mas durante muito tempo levei os alunos das minhas disciplinas de produção em ações de para conhecer esse processo né, da, da fermentação, de transformação de um, da cana em um produto acabado, e entre eles era a cachaça a água ardente. Tudo bem? E como produz, no nosso caso, é produzido o papel? Vocês já viram? Como o papel é processado? De onde vem o nosso papel? Esse papel? Folha de papel ou aquele papel que você consome como papel higiênico, seja ele. Esse daí falar. vem do eucalipto, não é, professora? Isso, da celulose, né? Mas como é produzido em si? Como que eu pego uma madeira, lá o eucalipto, e chego lá no finalzinho com um produto que é uma folha de papel? Vocês conhecem o processo? Já foram? A gente tem algumas indústrias aqui no estado, inclusive uma das nossas visitas do projeto de ensino era para ir na indústria, né, em Três Lagoas, para que vocês pudessem conhecer esse processo. Eu acho que eram duas visitas, né? Uma a gente ia numa cervejaria artesanal aqui em Campo Grande e a outra seria essa fábrica de transformação no papel, mas em relação à pandemia tivemos que né, cancelar por um período, não por todo o período, mas só um período. E aí, como que vocês acreditam que seja esse processo de transformação do papel? Nada? Nada, pessoal? Posso passar, então, para vocês como que é produzido? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Eu não faço a mínima ideia. <risos> ah, então vamos lá. Bom que você vai aprender, então, hoje. Partindo de florestas renováveis 100% plantadas e certificadas pelo FSC, as toras de eucalipto são enviadas já descascadas e limpas. Chegam à nossa fábrica e 
são colocadas sobre esteiras. Que as levam a picadores compostos por facas. Que as transformam em cavacos, que por sua vez são transportados por uma esteira até o silo de estocagem. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done. Através de esteiras, os cavacos são levados até um digestor. Onde inicia-se o processo de cozimento da madeira. Nesta etapa, a lignina é separada das fibras de celulose marrom e se transforma em licor negro, que é queimado para a geração da energia usada na fábrica. A polpa marrom é lavada e pré-branqueada em um processo utilizando oxigênio. Para obter uma celulose cada vez mais branca, ocorre o processo de branqueamento através de um processo químico que permite que a celulose se torne branqueada ECF, ou seja, livre de cloro elementar, e segue para a torre de estocagem. O processo de fabricação de papel inicia com a depuração das fibras e a eliminação de todas as impurezas da massa de celulose. A polpa segue para o processo de refinação, aumentando a flexibilidade das fibras, conferindo as características físicas necessárias para o produto final, o papel. A polpa de celulose é diluída até a consistência adequada para a produção do papel, que chega à proporção de 1% de fibra de celulose e 99% de água nesta caixa de entrada, que distribui essa massa em uma tela formadora da folha, obtendo assim uma folha de papel uniforme e a gramatura pré-estabelecida. O controle da gramatura é monitorado automaticamente pelos computadores de controle do processo. A folha de papel já formada segue por um processo de prensagem entre dois rolos revestidos por feltros, com o objetivo de retirar a água de maneira uniforme em ambos os lados. Na etapa de pré-secagem, a folha de papel passa por cilindros secadores superiores e inferiores com temperatura controlada, que faz com que a folha seja seca de maneira uniforme em ambos os lados. A folha de papel já formado recebe um banho de amido e também é neste momento em que a tecnologia Color Lock é aplicada, melhorando sua qualidade, proporcionando cores mais brilhantes e verdadeiras, além de um preto mais intenso na impressão. Na pós-secagem, a folha segue em contato com cilindros secadores para o controle de umidade final do papel. Através da pressão exercida por cilindros de aço, controlamos a lisura e a espessura do papel, 
Em seguida, um scanner de alta precisão cruza as extremidades da folha, medindo as suas especificações e garantindo o atendimento aos requisitos técnicos estipulados no início do processo. Ao final do processo na máquina de papel, a folha é encolada sobre um eixo metálico chamado estanga, produzindo o que chamamos de um rolo jumbo, medindo 4,70 metros e pesando 13,5 toneladas. Uma amostra do papel é retirada do rolo jumbo e direcionada para o laboratório de controle de qualidade, onde analistas monitoram as propriedades técnicas da folha, utilizando equipamentos de última geração. São medidas gramatura, espessura, lisura, opacidade, brancura, alvura e encanoamento. O papel aprovado é liberado para o processo de bobinamento, onde são geradas bobinas menores que seguirão para o processo de acabamento do papel. Cinco bobinas são desenroladas simultaneamente, criando cadernos de cinco folhas que alimentam a máquina de corte circular longitudinal e transversal, com contagem do número de folhas de cada bloco. As resmas seguem por esteiras onde são embaladas automaticamente com envoltórios que preservam e garantem as propriedades do papel. As resmas já embaladas são reunidas em caixas de embarque que foram totalmente reformuladas para facilitar sua identificação. Caixas e resmas recebem uma sequência numérica que permite a rastreabilidade do produto. As caixas do papel Suzano Report seguem por esteiras até os elevadores de empilhamento, que são responsáveis pela montagem dos pallets. Que já formados, são embalados automaticamente em filme plástico, uma garantia a mais de proteção para a qualidade do produto. Finalizando o processo de produção, o seu papel Suzano Report é transportado até chegar ao ponto de venda e à sua mesa. Para as mais diversas aplicações e utilizações. E aí? Conheciam esse processo? Sabiam que tinha todo esse trabalho para, como diz o Luiz, veio da árvore, né? veio da celulose, veio do eucalipto. Mas e para transformar isso em um produto que nós utilizamos com tanta frequência dentro dos escritórios, das salas de aula, né? das impressões? Tinham esse conhecimento todo? E aí, povo? Não, você não está vendo nem ideia que podia ser assim. É, a gente também levava os alunos né, na, na indústria, né, lá no nosso estado, chamava Aracruz Celulose, fazia todo esse processo de transformação. Lógico que a gente não via dessa forma, até porque as máquinas, elas têm 
uma temperatura muito alta, então tem lugares que a gente não pode entrar e também não tem um contato humano, mas a gente conseguiu identificar e aqui vocês não estão sentindo, mas o cheiro da decantação desse líquido é muito fedido, é insuportável certa hora do dia e por isso que ele fica um pouco mais afastado até mesmo da indústria para que os próprios colaboradores não tenham esse acesso. Mas é, eu também trouxe para a aula de hoje um outro exemplo, né? uma outra produção, não sei se vocês conhecem, que é da latinha de refrigerante. Vocês já viram, sabe como funciona, como é que ela é produzida. E aí? Sabe de onde vem? Claro, né? Acho que vocês sabem de onde que vem a latinha de refrigerante. Qual é o material? Alumínio. Alumínio, muito bem. Alumínio. Vale caro, né? Tanto que tem pessoas aí que sobrevivem de juntar latinhas, né? De fazer o reciclado vindo da lata de alumínio. A lata de cerveja, a lata de refrigerante, ela tem uma característica. Mas como que ela é produzida? Como que ela chega naquela embalagem, naquelas características? Lembra, a aula de hoje é de transformação. Derretido, será, Matheus? Moldado? Vocês já viram a produção de latinhas? Alguém aqui já viu, já foi em alguma fábrica, já teve a oportunidade de conhecer? Não? Não, Vitor. Vitor gosta de me responder. Você já viu, Vitor? Não? Não, Matheus? Não, não, não vi. Ah, que bom. Então, hoje eu estou trazendo coisas que vocês estão aprendendo aí dentro do conceito. Vamos lá, então, para a gente conhecer um pouquinho de como se produz as latinhas de refrigerante, né? Ou da cerveja, seja ela, qual for nesse processo. É agosto no sul da Espanha. As temperaturas aqui podem chegar a 50 graus centígrados. As praias ficam repletas de banhistas com calor e com sede, agradecidos por poderem pôr as mãos em uma lata gelada de refrigerante. O que eles não sabem é que estão segurando um milagre da engenharia. Em uma fábrica na Sevilha, a curta distância da Torre da Praia Espanhola, a fabricante de latas Pro Holdings está funcionando a todo vapor. Para essa empresa, o máximo é a medida padrão. A operação é grande, mas o que mais impressiona na produção de latas é a velocidade. Todo ano o mundo consome latas suficientes para dar a volta no globo mais de 500 vezes. E para isso é preciso empregar uma série incrível de tecnologias de alta velocidade. Nós produzimos essas latas com o mesmo tipo de tecnologia que é usada na indústria aeroespacial. Mas em vez de produzir um satélite por ano, nós produzimos mais de duas mil latas por minuto. Então, como é possível? A lata começa a vida em um cilindro, uma bobina grande de aço coberta de estanho. Na indústria de latas, eles chamam isso de serpentina e a partir dela são estampados milhares desses discos chatos conhecidos como copos. Uma enorme prensa estampa 10 deles por vez, 250 por minuto. Cortados do cilindro de aço, os copos recém-formados são lançados em alta velocidade em uma trajetória de 3 km através da fábrica. Vai ser uma viagem incrível. A primeira parada é nessas máquinas gigantescas. São chamadas de formadoras de corpo e têm uma única tarefa, aparar os copos em um formato cilíndrico. Não é um processo delicado. Depois de serem aparados, os copos seguem em frente.
O próximo passo do processo é combater a ferrugem. Bebidas geladas adoram corroer o metal. O pessoal da Chrome encontrou uma forma de superar isso. Eles vaporizam o interior de cada lata com um revestimento de epóxi. As latas quase terminadas estão prontas agora para os rótulos. A equipe chama isso de decoração, um termo original para se colocar o rótulo na lata. É a tarefa de uma impressora computadorizada. É uma espécie de versão Fórmula 1 da sua impressora caseira. Essa impressora atrás de mim é capaz de imprimir todas as seis cores em velocidade de até 2.300 latas por minuto. Mas a tinta está úmida. Ao contrário do papel, o metal não tem uma boa superfície para se tingir, então as latas precisam fazer uma rápida viagem até o forno de secagem. Depois de um pouco de aquecimento, as incansáveis esteiras transportam as latas de refrigerantes mais uma vez. A seguir, a formação da borda. É o que dá às latas a sua forma distinta. A parte superior da lata é comprimida, até que o pescoço seja reduzido em 10%. A única razão para isso é... Você adivinhou, a economia. Essa única inovação economizou mais de 6 milhões e meio de toneladas de metal. As latas se movem a uma velocidade incrível, daqui até a área de inspeção. Esta máquina usa a luz para verificar a existência de qualquer orifício. Se o inspetor automático perceber qualquer falha, a lata é rejeitada. O verdadeiro desafio é ser capaz de produzir latas de altíssima qualidade, porque cada uma precisa ser perfeita. Os inspetores de qualidade verificam cuidadosamente uma amostra das latas à procura de defeitos. Uma lata é checada a cada 15 minutos. Pode parecer excessivo, mas por causa da velocidade de fabricação, essa é uma taxa de amostragem de apenas uma a cada 30 mil latas. As latas rejeitadas são destinadas a um aspirador e são sugadas para reciclagem imediatamente. As latas percorreram um longo caminho, tanto nessa fábrica como nos últimos 70 anos. Elas costumavam ser pesadas e caras de produzir. Agora, a história é outra. Para se obter essa incrível redução de peso, os técnicos da Chrome trabalharam incessantemente para tornar a espessura das latas ainda mais fina. Agora elas são um pouco mais grossas do que um fio de cabelo, mas precisam ser excepcionalmente fortes. Esta lata precisa aguentar 100 PSI, ou uma pressão três vezes maior do que você encontra no pneu do seu automóvel. Portanto, é realmente um recipiente de pressão. As latas agora estão prontas para serem abastecidas. Elas vão para uma fábrica vizinha de refrigerantes. Com a demanda global por refrigerantes sempre em alta, há tanta pressão nas fábricas que enchem as latas quanto na fábrica que as produz. Esta máquina de abastecimento despeja uma quantidade precisa de refrigerante a uma velocidade incrível de 100 mil latas por hora. As latas vazias são colocadas na esteira e conduzidas ao redor da máquina. O tempo tem que ser exato. Se estiverem um milímetro fora de sincronia, a operação inteira será suspensa. O tempo está passando. As latas precisam estar hermeticamente seladas antes de o refrigerante entrar. O processo é tão rápido que só se pode ver o que acontece em um laboratório. E agora o auge da glória das latas Chrome, a tampa. Conhecidos como anéis, eles são colocados sobre a lata recém-abastecida e então dobrados para criar uma junção dupla. A junção dupla é tão pequena que é preciso projetar a imagem dela em um monitor. Mas aqui está. Com a junção, nasce uma lata de refrigerante. Os banhistas sedentos desta praia já podem relaxar. Há muitas latas de refrigerante para se consumir. E aí, tinha noção?
sabiam que a lata de refrigerante passava todo esse processo. Lógico que nós já chegamos a uma tecnologia com mais precisão e com produções ainda maiores em o um menor tempo possível. Essa é a função da produção, essa é a função da transformação. Tinha o conhecimento? Não, professora. Não? Não professora. O legal é ter feito a economia, não fazia ideia que podia ser aqueles formatos. Pois é, um, um simples detalhe, você viu o quanto que pode reduzir durante a linha de produção, porque não é uma lata, são milhares, milhões, né? E esse processo de reciclagem, vocês acreditam que o que fez a redução foi a retirar essa matéria-prima da própria natureza e sim fazer a sua reutilização dentro do processo de fabricação. Legal, né? Mas a gente viu o refrigerante. E o hambúrguer lá do McDonald's, como que é produzido? A gente viu o papel, a gente viu a cachaça, vimos também a questão do refrigerante, né, da latinha. E agora? Como que é produzido o hambúrguer do McDonald's? Alguém tem noção? Eu não tenho certeza se eu estou afim muito de descobrir, professor. Aquela carne não parece ser muito apetitosa. E aí, você quer ou não saber como que é feito o hambúrguer que é continuar sendo iludido? Na verdade, o meu medo é de desanimar de querer comer nesses lugares, né? Porque é gostoso comer, mas você vendo o processo de produção não deve ser muito legal. Mas você imagina que uma produção que é feita com tanta rapidez pode ter a mesma qualidade que você fazer um hambúrguer artesanal lá na sua casa, selecionando a carne? Não vai ser, concorda? Definitivamente não. não. Né? Então, é um produto químico, é um produto que sofre todo o processo de transformação, mas é bom a gente saber, não é? Para a gente poder também até para questionar, né? Vamos lá, então, saber um pouquinho de como é produzido o sanduíche aí mundialmente conhecido, que é aí a produção do hambúrguer do McDonald's. Vamos lá. Faz parte do sofrimento. Um hambúrguer da McDonald's faz 600 quilômetros para chegar aos 135 Os restaurantes espanhol ainda, hein? Toda a Português. carne consumida em Portugal vem desta fábrica em Toledo. Todos os dias chegam caminhões com carne de vaca fresca e congelada à fábrica da Ozzy, fornecedor de hambúrgueres exclusivo da McDonald's Portugal. Todos os dias, 70 mil quilos de carne são picados e transformados em hambúrgueres. Mas antes, a carne passa por uma fiscalização a olho nu. Aqui os trabalhadores conferem se os pedaços de quartos dianteiros e abas da vaca têm vestígios de ossos ou cartilagens. A legislação europeia obriga a um máximo de 20% de gordura por hambúrguer e a uma relação de proteína e colagênio inferior a 15%. Estes valores são conseguidos através da mistura das duas zonas da carne de vaca. Mas há outra mistura que é necessária para que a carne picada se mantenha compacta. A única forma de ganhar consistência é misturar carne fresca com carne congelada. Quando o lote da carne é colocado nesta picadora gigante, passa por uma trituradora que corta a carne em pedaços mais pequenos. Depois, esses pedaços de carne de vaca passam para uma segunda picadora. Aqui, a carne passa por uma espécie de rede e cai para dentro destes recipientes. A seguir, pega-se nas caixas de inox e despeja-se para a máquina que faz os hambúrgueres. A sua função é dividir a carne pelos diferentes compartimentos para caber nos moldes. Depois, a carne é prensada e transformada em hambúrguer. A McDonald's tem regras para os tamanhos dos hambúrgueres. Neste caso, o hambúrguer royal tem de ter cerca de 12 mm de espessura, entre 120 e 127 de diâmetro e pesa entre 112 e 114 gramas. Depois de terem as medidas certas, os hambúrgueres entram diretamente para um corredor que os deixa ultra congelados em dois minutos. Aqui são produzidos 80 hambúrgueres por minuto, ou seja, cerca de 1 milhão por dia. 
um terço vai para Portugal, o resto fica para os restaurantes espanhóis. O que quer dizer que um hambúrguer feito hoje na fábrica estará nos tabuleiros dos restaurantes McDonald's em Portugal daqui a três semanas. No final do túnel, os hambúrgueres passam por um detector de metais para se certificar que nenhum pedaço de carne tem vestígios de chumbo. Em filas de cinco, os hambúrgueres vão caindo para dentro das caixas. Cada embalagem leva entre 118 e 120 hambúrgueres. As caixas estão constantemente a estremecer para que os hambúrgueres se ajeitem dentro da embalagem à medida que caem lá para dentro. No final da linha, um trabalhador verifica se o peso da caixa corresponde a 13,5 kg. Se estiver acima ou abaixo deste número, são colocados ou retirados mais hambúrgueres. Depois, as caixas são fechadas e etiquetadas com o lote e a validade. E são guardadas em arcas frigoríficas para depois entrarem nos caminhões. De Toledo saem todos os dias caminhões com destino ao carregado. Aqui, no centro logístico da McDonald's, chegam os pedidos de todos os restaurantes da zona centro e sul do país. Desde os copos de plástico às colheres de café, passando por todos os ingredientes que compõem os menus da McDonald's. Quando chega um caminhão ao carregado, um dos trabalhadores verifica se o selo que tranca as portas do veículo está intacto. Uma prova de que ninguém mexeu na carga durante a viagem. Depois, os caminhões de carne são descarregados para as câmaras frigoríficas, que têm estoque para 10 dias. Mais tarde, a carne volta a ser carregada nos caminhões, que fazem a distribuição. Quando as caixas com os hambúrgueres chegam aos restaurantes portugueses, são novamente guardadas em arcas frigoríficas. Na altura de preparar o clássico Royal Deluxe, colocam-se os hambúrgueres no grelhador pré-aquecido e fecha-se a placa durante 150 segundos. Enquanto isso, tosta-se o pão, coloca-se a maionese, a alface, tomate e uma fatia de queijo cheddar. O hambúrguer vem a seguir e finalmente a base do pão. O tabuleiro é servido com batatas fritas e refrigerante a acompanhar. Bom apetite! Não foi tão ruim, né, Luiz? Não mostrou nada que a gente não imaginava, foi? É, eu só tinha medo deles de fazerem alguma coisa, tipo misturar tripa... Pé, outro, alguma coisa não, assim. Não, o McDonald's não ia permitir uma propaganda tão enganosa, né? É, Sim. Eu sei que a linguiça, a linguiça não, acho que a salsicha, ela é o, o aproveitamento de um monte de carne que não é utilizada para outras coisas. É. Aí eu fico realmente... pensando, vai que os caras querem economizar, né? <risos> é, é possível, né? E para a gente chegar à última produção, a gente está vendo aqui produtos, né? E os serviços? como que eles são processados ou como eles são disponibilizados né, dentro desse processo. É importante que a gente também entenda que a nossa matéria, ela é a administração dos produtos e dos serviços. Por isso que a gente vai trazer para vocês agora a questão do serviço, para encerrar aí um pouquinho desse conceito da aula de hoje. Eu queria molho de tomate. Bom dia. Bom dia. Eu queria o pene. Pene, molho. É, eu queria, queria molho de tomate. Acompanhamento. Acompanhamento, eu queria milho. Milho, o que mais? É, é, presunto, o que mais? Hã? Presunto. presunto, isso, milho, presunto, o que mais? É... Presunto, milho, o que mais? Calma, calma. Fala, o que mais? É... O que mais o que? Calma! Quer o quê? É... Vambora, pô! Pimentão? Pimentão, isso, o que uh -huh. mais? Fala. Ah, meu Deus, odeio pimentão. Mais? Fala, fala, o é... que mais? Calma! Calma, que que eu, você tô... quer? eu quero palmito! Quer palmito? Quer palmito? Quer palmito? Quer palmito? Quer... O que mais você quer? Fala, quer mais o quê? Eu quero, eu quero mais quer palmito. Quer mais palmito? Você quer mais palmito? Olha aqui, mais palmito, ó. O que mais? Você quer o quê? Mais o quê? Fala. Tomate, eu quero tomate! Quero tomate! Vambora, falta dois, vambora! Falta dois, fala pra vagabundo! Vambora! Ervilha! Eu quero ervilha! Ervilha, quer mais o quê, pô? Vambora! Eu só queria almoçar. Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina. Pede, 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 pede. Azeitona. Azeitona, próximo! 
Boa tarde. Aí eu te pergunto, pra que que pediu o palmito? É nisso que eu te pergunto. Porque na boca o palmito não foi. Não é possível. Não é possível. Olha isso. É pra sacanear, é pra sacanear a porra da faxineira. Um monte de gente passando fome no mundo, no mundo todo. E este filha da viado pediu para sacanear. Que sangue eu já achei nesse lugar, sabia? Os caras querem te chupar, sei lá. Agora, na boca, na boca esse palmito não foi. Palmito caro. Gente passando fome na África. Comendo arroz no chão, né? E pede palmito pra jogar na porra do... E aí, que tipo de serviço que a gente viu aqui? Chama isso de serviço. <risos> de qualidade, você viu? E aí, Vitor? Eu sou em dia de promoção. Mas que tipo de serviço que você viu aqui? Não tem características de serviço? Atendimento? Não sei. Aí é com você, Gabriel. Mas o que, que a gente viu aqui, gente? Tipo de serviço? É um serviço que, na verdade, induz o cliente ao pedido. Ela não queria azeitona, ela não gosta de pimentão, não é? Mas, assim, o que a gente está dizendo é que o serviço, em sua essência, ele tem que atender ao cliente, não à empresa. E algumas empresas entendem que o serviço ele deve ser servido e atendido à organização. E é por isso que não há serviços de qualidade nesse sentido. Lógico que é uma piada, lógico que a gente trouxe para deixar vocês aí um pouquinho mais alegre em uma segunda-feira, né? Mas que a gente possa pensar nesse tipo de serviço que está sendo oferecido para a nossa comunidade, ou para os nossos clientes, ou aqueles que fazem parte desse processo que nós entendemos dentro da matéria de hoje, que tem como foco essa visão, né, principalmente do modelo de transformação. Perguntas, questionamentos, dúvidas. E aí? Vamos, vamos lá, pessoal? Tô esperando. Senhora, uma dúvida. Esse tipo, o atendimento no, nesse último vídeo, ele seria é o, a saída ou ele seria meio que a transformação do produto ali? Ele é entrada, transformação e saída. O serviço é constituído da mesma forma do modelo. O que é a entrada ali? O meu pedido, cliente, a matéria-prima, não é isso que está ali naquele ambiente? Depois ele tem o quê? A transformação, que é o atendimento a esse cliente através do seu pedido. E o que vai sair? A atenção a esse cliente por um produto acabado. Você consegue visualizar tudo isso no processo. Você tem que ver o input e o output, o processo de transformação. Ok? okay Você conseguiu ver isso, Vitor, ali? Ó, ele, come... ele começa é. atendendo, né? Lógico, com um rigor de falta de educação enorme, mas ele começa atendendo. E quando você vai hoje num local como um, uma empresa né, que tem um espoleto, que é aquele macarrão que é processado ali, ele fica batendo lá mesmo, né, para poder você ter essa escolha. Né? Então, você tem direito a escolher sim mas você fica batendo ali para ver se você acelera dentro desse processo. Mas não é por aí. Tudo bem que é uma comida rápida, é um atendimento rápido, mas você precisa pensar, né? Ah, 
para ser atendido, você precisa pensar. Concorda comigo? Não é tão simples assim chegar dentro daquela escolha toda e optar em menos de um minuto. Você escolhe até aquilo que você não gosta. Perfeito? Sim, professora. Professora. Oi? Eu ia só fazer uma pergunta, que na verdade, assim, eu cheguei, era umas sete e vinte, eu fui levar meu namorado no estágio dela, é, eu cheguei na parte em que a senhora estava falando sobre o input, o processo de transformação e o output. Falou alguma coisa antes disso, que eu não cheguei a ver? Só para ter certeza. Você assim, viu coisa. aquele... É, você chegou a ver o fluxo? Eu estava vendo aqui, eu estava vendo uma espécie de tabela que estava com o nome das coisas que entram, aí tem o processo é, de transformação. É, aqueles são os exemplos é, de processo. Antes disso, eu não vi nada. Antes disso, tinha um fluxo só. Eu vou te mostrar agora, só um minuto. que eu defini a matéria de hoje. Depois eu mostrei esse fluxo aqui, que eu acho que você não viu. Aí aqui tem recursos a serem transformados e recursos a serem... Recursos a serem transformados, recursos de transformação, o processo e a saída. E depois eu dei alguns exemplos, como a construção e também o salão de beleza, transformação, e aí a gente entrou dentro desses arranjos explicando o que seria processo, e aí sim tinha os exemplos que você viu. Acho que você partiu daqui. É isso? Isso mesmo, professor. Obrigado. Então você não, não pegou só a definição, né, do que seria processos, que são arranjos de recursos que produzem produtos ou serviços, que a gente deu de exemplo agora. Depois, dois tipos de exemplo e esse fluxo né, que tem como explicação que seria processo. Ok? Certinho, professora. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Estou esperando, se tiver dúvida, é hora. Tudo bem? Podemos fazer a chamada? Sim, professora. Obrigada. É bem que o Vitor me responde. Né, Vitor? Estou aguardando sua resposta aí. Nada, professor. Vejo o pessoal se manifestar também. <risos> então, eu vou fazer chamada. Se você não tiver aí com o seu áudio, né? Não puder falar, por favor, escreva no chat, para que você não tenha problema de falta, tá? Amanda. Presente. Obrigada, Amanda. Boa noite. Andressa. Presente, professora. Obrigada, Andressa. Camila. Camila. Presente. Obrigada, Camila. Carla. Carla. Carlos. Carlos. Emerson. Presente, boa, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Emerson. Gabriel. Presente, professora. Boa noite. Obrigada, Gabriel. Boa noite. Giovana. Giovana. Guilherme. Guilherme. Raléu. Jennifer. 
João Vitor. Presente, professora. Obrigada, João. Juliano. Juliano. Se ele escreveu no chat, por favor, confiram para mim. Juliano. Luiz. Presente, professora. Boa noite. Obrigada, Luiz. Boa noite. Matheus. É, Matheus Furtado. O Matheus respondeu no chat. Obrigada. Matheus Adriano. Nathalie. Presente. Obrigada, Nathalie. Paola. Paulo. Presente, professora. Obrigada, Paulo. Rafael. Presente, professora. Boa noite. Boa noite. Ramon. Ricardo. Veríssima. Vitor. Presente. Obrigada, Vitor. Vinícius. Eu. Obrigada, Vinícius. Vandrei. Presente, professora. Obrigada. Lembrando que é, eu vou postar a atividade dessa semana e eu espero que vocês tenham aí, venham fazendo né, as atividades, participando. Estamos chegando aí um momento importante da matéria, porque... Nesse conteúdo, a gente já está avançando ao conteúdo da prova. Lembrando que a nossa avaliação já está marcada e ela tem como a data dia 6 do 9. Isso quer dizer que nossa última aula antes da prova é a semana que vem, dia 30. Então, é muito importante que você faça essa atividade. E aí, o que, que eu vou sugerir? Tenha dúvidas do conteúdo, é para a aula da semana que vem. Então, a atividade dessa semana, ela vai ser uma atividade que vai juntar todas as atividades. Então, eu vou fazer um resumão da unidade até a data de hoje. Inclusive, as atividades da semana passada envolviam cálculo. E elas vão ser corrigidas na próxima aula. Então, na próxima aula, eu não vou trabalhar com conteúdo, vou trabalhar com correção dos exercícios que foram postados no mundo e também de uma nova lista que eu vou postar lá para a aula referente às nossas disciplinas, que é uma aula de revisão para a semana que vem. Combinado? Então, eu preciso que você entre no mundo, que você faça as atividades e que você participe da aula da semana que vem, porque na semana do dia 6, que é a véspera do feriado, o, a atividade que terá vai ser de avaliação. E é muito importante que você, então, tenha essa revisão da aula da semana que vem. Boa noite para vocês, bom descanso, e semana que vem a gente possa estar de novo. Ok. Senhora, é só dizer, forçar na hora da atividade, acho que eu fiz a um errado. Eu achei que era para realocar os conteúdos e, tipo, não preencher. Ah, Aí, entendi. Eu acabei fazendo errado, tá? Aí, eu tá. não sei, os cálculos eu fui tentando. Eu acho que é aquele vídeo, senhora, não sei se ele encaixava nos quadros. Aí, eu fui, tentei fazer de um jeito que eu entendi assim, tá bom? Aí até perguntar sobre a correção, aí como vai ser na próxima aula, a gente acompanha. Isso, na próxima aula eu vou corrigir todos os exercícios, Victor, inclusive a lista dessa semana também, tá? Ok. Senhora, tem algum tipo, conteúdo assim que a gente tem que ver, referente de livro ou antigo assim? Tem, eu já vou disponibilizar na sala também para que vocês baixem esse conteúdo. Inclusive, o livro do Juari, Juari, é, Jurandi, que dá para vocês... Baixarem todo em PDF. Tá ok, professora, obrigado. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida? Tudo bem?
Então, boa noite para todos, bom descanso, possamos ter aí uma recuperação boa do nosso professor Henrique e que possamos nos ver na próxima semana. Juliano, você estava aí e não respondeu a chamada, Juliano? <risos>